பாவத்தில் என்று நம்மை விடுதலையாக்கினோம் நமது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கு இந்த நல்ல நாளில் கருத்தருடைய நாளில் அவரை தொழுது கொள்ளும்படியாக நாம் கூடி வந்திருக்கிறோம் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினெட்டிலிருந்து நாம் வாசிக்க கேட்டோம் வாசிக்கப்பட்டதான முதல் வசனத்திலிருந்து நான் துவங்குகிறேன் பாவத்தில் நின்று நீங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டு நீதிக்கு அடிமைகளாவீர்கள் ஆணீர்கள் என்று அவர் பவுல போஸ்டன் ரோமர் பட்டணத்தை பார்த்து அவர் சொல்கிறார் பாவத்திலிருந்து நாம் எப்பொழுது விடுதலையானோம் எப்படி விடுதலையாக்கப்பட்டோம் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் எப்பொழுது ஞானஸ்நானத்திலே நாம் நம்மை ஒப்பு கொடுத்த பொழுது பாவத்திலிருந்து நாம் விடுதலையானோம் அந்த ஒரு சம்பவம் நம்மை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக அவருடைய சரீரத்துக்குள்ளாக நம்மை கொண்டு சென்றது பிதாவின் பிள்ளைகளாக நம்மை மாற்றியது யோவான் எழுதின சுவிசேஷ புத்தகம் முதலாம் அதிகாரத்தில் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் மேலே நாமம் என்றால் அதிகாரம் பெயர் அல்ல அதிகாரம் அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் இயேசு கிறிஸ்துவ ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ நம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாறுவதற்கு கிறிஸ்து நம்மை வழிகாட்டினார் எப்பொழுது நாம் ஞானஸ்நானத்திற்கு உட்பட்டோமோ நம்மை ஒப்பு கொடுத்தோமோ அப்பொழுது என்ன நடந்தது என்றால் நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது அனனியா என்ற தீர்க்குதரிசி அப்போசனாகி அந்த பவுல் இடத்துல ஆரம்ப காலத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர் சொன்ன அந்த வாக்கியத்தை நாம் கவனித்தால் இது மிக தெளிவாக புலப்படும் அப்போசன இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் பவுல் தன்னுடைய சம்பவங்களை நடந்த சம்பவங்களை குறித்து அவர் பேசி கொண்டு வரும் பொழுது இதை சொல்கிறார் இப்பொழுது அனனியா சொன்ன காரியத்தை அவர் கொடுக்கிறார் இப்பொழுது நீ தாமதிக்கிறது என்ன நீ எழுந்து கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டு ஞானஸ்நானம் பெற்று உன் பாவங்கள் போக கழுவப்படு என்று சொல்கிறார் அப்போ ஞானஸ்நானம் எடுப்பது பாவங்களை கழுவுவது என்று நாம் பார்க்கிறோம் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது பாவங்கள் கழுவப்படுகிறது இப்போ டெய்லி நம்ம குளிக்கிறோமே அதில் நம்ம பாவங்கள் போ போகுமா ஞானஸ்நானத்தில் மாத்திரம் ஜோம் பண்ணிட்டு குளித்தோம்னா வந்து பாவம் போயிருமா அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் ஞானஸ்நானம் என்கிற இந்த சம்பவமானது சரீரத்தில் இருக்கிற அழுக்கை நீக்குவது அல்ல ஒன்று பேர் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை நாம் பார்க்க முடியும் வாசியங்கள் ஒன்று பேர் மூன்றாம் அதிகாரம் உடன்படிக்கையாய் இருந்து இப்பொழுது நம்மையும் ஏசு கிறிஸ்தனுடைய உயிர் தருவையும் ரசிக்கிறது ஒப்பனையான அந்த ஞானஸ்நானமானது மாம்ச அழுக்கை நீக்குதல் அல்ல அது வந்து நம்முடைய அது டெய்லி நம்ம வீட்டில் குளிச்சுக்கலாம் இது வந்து நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஆத்மாவில் நாம் செய்த காரியங்களே அந்த பாவங்கள் விரோதமான காரியங்கள் இப்போ பாவம்னா எதுலாம் பாவம் அப்படின்னா உடனே நம்ம பட்டியலிடுவோம் சிகரெட் குடிக்கிறது தண்ணி அடிக்கிறது விவசாயம் பண்ணுறது வேசித்தனம் பண்ணுவது அதில் அதெல்லாம் செகண்ட்ரி பிரதானமாக பாவம் என்பது தேவனை நாம் பற்றி கொள்ளாமல் இருப்பது முதலாவது பாவம் அதுதான் பாவம் பிரமாணத்தை மீறுவது பாவம் தேவனை நாம் பற்றி கொள்ளாமல் தேவனை அற்ற காரியங்களிலே நாம் பற்றி கொள்வது பாவம் அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் மாம்சத்திலே வரக்கூடிய மற்ற காரியங்கள் ஆவியிலே ஆத்மாவிலே நாம் செய்வது முதலாவது அதுதான் அது பாவம் என்று கொண்டு வரப்படுகிறது மாம்சத்திலே செய்கிற காரியங்கள் அதற்கான விளைவுகளை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் இப்போ ஞானஸ்நானம் என்று ஒரு சம்பவத்தில் எப்பொழுது நாம் ஈடுபட்டோமோ அப்பொழுது நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது ஒன்று குழந்தையர் ஆறாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் ஒன்று குழந்தையர் ஆறு பதினொன்று உங்களில் சிலர் இப்படிப்பட்டவர்களாய் இருந்தீர்கள் ஆயினும் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலும் நமது தேவனுடைய ஆவியினாலும் கழுவப்பட்டீர்கள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டீர்கள் பார்த்தீங்களா அப்போ எவ்வளவு காரியங்கள் நடந்தது ஞானஸ்நானம் எடுத்த பொழுது நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது அவர் சொல்றார் பரிசுத்த தேவனுடைய ஆவியினால் கழுவப்பட்டோம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டோம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டோம் என்று சொல்கிறார் அப்போ இது வந்து ஏதோ ஒரு தண்ணியில முக்கிய எழுந்ததுனால அது நடக்கல ஞானஸ்நானம் என்ற ஒரு சம்பவத்திலே நம்மை ஒப்பு கொடுத்து கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு நாம் மனம் திரும்பி நாம வந்து வசனத்தை விசுவாசித்து பாவத்தை அறிக்கையிட்டு அல்ல விசுவாசத்தை அறிக்கையிட்டு இப்ப எத்தனை பாவத்தை நம்ம அறிக்கையிடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க பாவத்தை எல்லாம் நீ அறிக்கையிட்டு பாவத்தை அறிக்கையிட்டு ஞானஸ்நானம் எடுக்கணும் அப்
ஒருவேளை இன்றைக்கி எனக்கு ஒரு இருபது பாவம் ஞாபகம் வந்தது குழந்தையில் வந்து எல்லாம் உட்காந்து யோசித்து 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 எழுதி வச்சுட்டோம் ரெண்டு மாதம் கழித்து ஒரு ஏதோ ஒன்று மறந்துட்டோம் ஐயோ அப்படின்னா இப்போ திரும்பவும் போய் ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறதா அப்படி இல்லை பாவத்தை அறிக்கையிட்டு ஞானஸ்நானம் எடுப்பதல்ல விசுவாசத்தை அறிக்கையிட்டு ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும் அப்படி எடுத்த பொழுது தான் நமக்கு தேவனுடைய ஆவியினாலே நாம் கழுவப்பட்டோம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டோம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டோம் வெளியே அல்ல உள் நம்முடைய ஆத்மாவிலே ஆத்மா என்பது நாம் ஆவி என்பது தேவன் கொடுத்தது அதுதான் உயிர் அது நேராக ரட்சிக்கப்பட்டவனோ ரட்சிக்கப்படாதவனோ தீக்காவோ நாத்திகனோ யாராக இருந்தாலும் அவனுடைய ஆவி நேராக தேவனிடத்தில் திரும்பி போய்விடுகிறது ஆத்மா என்கிறது தான் நாம் அந்த ஆத்மா தான் இந்த வாழ்க்கை வாழ்க்கை என்பது அந்த ஆத்மாவே குறிக்கிறது இந்த ஆத்மா பரதேசுக்கோ பாதாளத்துக்கோ போய் நியாய தீர்ப்புக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது இந்த ஆத்மாவில நாம் கழுவப்படுகிறோம் தேவனுடைய ஆவியினாலும் கழுவப்பட்டீர்கள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டீர்கள் எப்போ நடந்தது அதை தான் அவர் சொன்னார் ரோமர் ஆறாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்துக்கு நம்ம திரும்பி வரலாம் பதினெட்டாவது வசனமா பாவத்திலிருந்து நாம் விடுதலை ஆக்கப்பட்டோம் பாஸ்டன்ஸ்ல கொண்டு வர்றாரு முடிந்த காரியங்கள் எப்பொழுது நாம் ஞானஸ்நானம் எடுத்த பொழுது நாம் விடுதலை ஆக்கப்பட்டோம் ஆனா ஒரு பக்கம் விடுதலை ஆனோம்னா இன்னொரு பக்கம் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா நீதிக்கு அடிமைகள் ஆனீர்கள் நீதி என்கிற வாழ்க்கைக்கு பரிசுத்தமான வாழ்க்கைக்கு நாம் இப்பொழுது அடிமைப்பட்டிருக்கிறோம் அடிமைனா என்ன அர்த்தம் எதை சொன்னாலும் செய்யணும் மாணவர்களுக்கும் சீஷர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நீங்களும் நானும் மாணவர்கள் பள்ளிக்கூடங்களில் ஆனால் கிறிஸ்துவுக்கு தேவனுக்கு நாம் மாணவர்கள் அழைக்கப்படுறோம்னா கிடையாது நாம் சீஷர்கள் அழைக்கப்படுறோம் சீஷத்துவத்துக்கும் மாணவத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் காலையில் நம்ம எட்டு மணிக்கு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வாத்தியார் சொன்னதை கேட்டாலும் கேட்காட்டியும் இஷ்டம்னா உட்காரலாம் இல்லைன்னா வீட்டுக்கு வரலாம் எக்ஸ்கூஸ் கேட்டுட்டு வரலாம் முடிஞ்ச மணி அடிச்சாலும் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துடலாம் இது மாணவர்கள் வாத்தியார் சொன்னதை நம்ம அப்படியே படித்து நம்ம எழுதுகிறோம் சில நேரம் எழுத மாட்டோம் நூற்றுக்கு இருபது மார்க் வாங்குவோம் பத்து மார்க் வாங்குவோம் ஃபெயில் ஆகும் இதெல்லாம் நமக்கு உரிமை ஆனால் சீஷர்களுக்கு அப்படி கிடையாது குருகுலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம குரு வீட்டில் போய் உட்காந்துட்டு அவர் என்னெல்லாம் சொல்ல சமைக்க சொன்னாரா வீடு கூட்ட சொன்னாரா அவருடைய துணிமணியை துவைச்சி போட சொன்னாரா மரம் வெட்ட சொன்னாரா ம மண் வெட்ட சொன்னாரா எல்லாம் செய்யணும் செஞ்சு உட்காந்துருக்கணும் டெய்லி அவர் போதிப்பாரோ சொல்லி கொடுப்பாரோ தெரியாது எப்பயாவது அவருக்கு மூடு இருந்தால் வா அப்படின்னு கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு அவர் பேசுவார் இப்போ சீஷத்துவம் அப்படின்னா குரு சொல்கிற எல்லாவற்றையும் கேட்டால் அவன் சீஷன் செலக்டிவாக நமக்கு இஷ்டமானதை நாம் கேட்டு செய்தோம் என்றால் அது மாணவர்கள் மாணவர்கள் கிறிஸ்தவத்திலே நீங்களும் நானும் மாணவர்கள் அல்ல நீங்களும் நானும் சீஷர்களாய் இருக்கிறோம் அப்போ நாம் நீதிக்கு அடிமைகளாகிவிட்டோம் அப்போ சீஷர் குருவுக்கு எப்படி ஒரு சீஷன் என்பவன் முழுமையாக கீழ்ப்படுகிறானோ அவன் அடிமை வாங்கப்பட்டவன் அடிமைகள் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பழைய பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா காதில் வந்து ஓட்டை போட்டு செவத்தோட கதவுல அடிக்கணும் அப்படின்லாம் லேவி ராமத்தில் கட்டளை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த அடிமைகள் அப்படின்னு சொன்னா முழு காரியத்தையும் அப்படியே செய்யணும்னா நம்ம வாங்கப்பட்டு விட்டோம் கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால நம்ம வாங்கப்பட்டு விட்டோம் கிறிஸ்துவுக்கு நாம் அடிமைகளா இருக்கிறோம் அவர் என்ன சொன்னாலும் செய்ய வேண்டிய இடத்துல நாம் இப்பொழுது வந்திருக்கிறோம் நம்ம அவருடைய ரத்தத்தை கொடுத்து நம்ம வாங்கி இருக்கிறதுனால பாவத்தினின்று நாம் விடுதலை ஆக்கப்பட்டோம் ஆனால் ஏன் நீதிக்கு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நாம் அடிமைகள் ஆணியர்கள் அதுவும் பாஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு பாவத்தில் விடுதலை ஆக்கப்பட்டதும் பாஸ்டன்ஸ் அப்பொழுதே நாம் நீதிக்கு அடிமைகள் ஆனோம் அப்படிங்கிறதும் பாஸ்டன்ஸ் இப்ப பத்தொன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் உங்கள் மாம்ச பலவீனத்தின் நிமித்தம் மனுஷர் பிரசிகிற பிரகாரமாய் பேசுகிறேன் அக்கிரமத்தை நடப்பிக்கும்படி முன்னே நீங்கள் உங்கள் அவயவங்களை அசுத்தத்திற்கும் அக்கிரமத்திற்கும் அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுத்தது போல இப்பொழுது பரிசுத்தமானதை நடப்பிக்கும்படி உங்கள் அவயவங்களை நீதிக்கு அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுங்கள் அவருக்கு கம்பேர் பண்றார் உங்களுடைய பழைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது புது வாழ்க்கை நமக்கு எப்படி இருந்தது நாம ஒருவேளை ஃபர்ஸ்ட் கான்வெர்டாக நாம் இருந்திருக்கலாம் கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே நாம் வந்த முதல் தலைமுறையாக சிலர் இருந்திருக்கலாம் அல்லது தலைமுறைகளாக கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வந்தவர்களாகவும் நாம் இருந்திருக்கலாம் இரண்டாக எப்படி இருந்தாலும் கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளே நீதிக்கு வருவதற்கு முன்பதாக நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது இப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு ஒப்பனையை ஒரு கம்பாரிசனை அங்கே கொண்டு வருகிறார் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் உங்கள் மாம்ச பலவீனத்தின் நிமித்தம் மனுஷர் பேசுகிற பிரகாரமாய் நான் பேசுகிறேன் என்ன அக்கிரமத்தை நடப்பிக்கும்படி முன்னே நீங்கள் உங்கள் அவயவங்களை அவயவங்களை நம்முடை
அசுத்தத்திற்கும் அக்கிரமத்திற்கும் அடிமையாக ஒப்பு கொடுத்திருந்தோம் பழைய நாட்கள்ல நம்ம என்ன பண்ணோம் நமக்கு வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமைனா ஒன்றும் தெரியாது ஒர்ஷிப்னா என்னன்னு தெரியாது பாட்டுனா என்னன்னு தெரியாது எதுவுமே நமக்கு தெரியாது ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்துச்சா அப்போ இன்றைக்கி லீவ் அவ்வளோதான் நமக்கு தெரியும் காலையில் சினிமாவுக்கு போகலாமா இல்லை யாராவது ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகலாமா நல்ல ஒரு கறிகாய் வாங்கி சமைச்சு சாப்பிட்டலாமா அவ்வளோதான் யோசனை பண்ணி கொண்டிருந்தோம் ஆனால் எப்பொழுது நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வந்தோமோ வாரத்தின் முதலாம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்படின்னா நமக்கு முதல்ல ஞாபகம் வருகிறது என்ன எப்படி நாம் தொழுதுக்கு போகிறது எப்படி நம்ம பிள்ளைகளோடு தே நம் தேவனுடைய பிள்ளைகளோடு நம் சேர்ந்து தேவனை தொழுது கொள்வது ஆராதிப்பது என்கிற அந்த சிந்தனை நமக்குள்ளே வந்ததுக்கு காரணம் என்னென்னா நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே அடிமைகளானோம் முன்னாடி வாழ்க்கை அப்படி அல்ல எப்படி இருந்தது அசுத்தத்திற்கும் அக்கிரமத்திற்கும் நாம் சந்தோஷமாக கீழ்படிந்தோம் அசுத்தம் நான் எதை கொண்டு வராரு தேவனை தொழுது கொள்ளாத நாட்களிலே நாம் எதுக்கு இருந்தோம் நாற்பத்தி மூன்று முறை நாற்பத்தி மூன்று முறை ப தமிழ் வேதாகமத்திலே நீங்கள் நரகல் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வருது நரகலான நரகலான அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நரகல்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நம்ம நம்ம வந்து ரெக்கார்டிங் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக போகிறதுனால நான் வந்து அந்த ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்பலை அந்த வார்த்தையோடு சேர்ந்து வர வார்த்தை என்ன அப்படின்னா நரகலான விக்கிரகம் அப்படின்னு சொல்லுது விக்கிரகத்தை சொல்லுகிற எல்லா இடங்களிலும் வேதாகமத்துக்கு முன்னதாக அந்த வார்த்தையை எப்படி பயன்படுத்தப்படுதுன்னா நரகலான விக்கிரகம் அப்படின்னு பயன்படுத்தப்படுகிறது நரகல் விக்கிரகம் என்று சொல்லி இப்போ நரகல் அப்படிங்கிற ஒரே கான்செப்டில் அல்லது ஒரே வார்த்தை அல்லது ஒரே அர்த்தத்தில் நாற்பத்தி மூன்று இடங்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கான்னு கிடையாது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு வகையிலே அது கிரேக்க சாரி எப்ரேய அர்த்தத்திலே எப்ரேய பாஷையிலே வித்தியாச வித்தியாசமான ஒரு அர்த்தங்களிலே தான் அந்த நரகலான அப்படிங்கிற வார்த்தை தமிழிலே ஒரே வார்த்தையாக பயன்படுத்தப்பட்டாலும் எப்ரேய பாஷையிலே பல விதமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்போ தமிழிலே நாம் நரகல் என்று ஏன் அதை பயன்படுத்துகிறார்கள் சொன்னால் ஒரு டெட் பாடியை கார்ப்ஸை கார்கேசஸை அதாவது ஒன்றும் இல்லாத வீணாய் போன பிரயோஜனம் இல்லாத எவருக்கும் அது நன்மையை கொடுக்காத ஒரு விக்கிரகம் அதுதான் அந்த வார்த்தையை அங்கு எப்ரேயத்தில் சொல்லப்படுகிறது அந்த வார்த்தை என்ன பீகர் என்று எப்ரேய பாஷை அந்த வார்த்தை பீகர் என்று சொல்கிற பய வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா டெட் பாடி அல்லது கார்கேஸ் கார்ப்ஸ் என்கிற அந்த பதங்களிலே ஆனால் தமிழிலே ஒரே வார்த்தையை பயன்படுத்தி விட்டார்கள் அப்போ நரகல் அப்படின்னோட நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிற நரகளை நாம் நினைத்து விட வேண்டாம் அது எல்லா இடங்களிலும் அது செய செயல்படவில்லை சொல்லப்படவில்லை சரி இப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு அசுத்தத்திற்கு அதனால் இந்த வார்த்தை அசுத்தம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன் அசுத்தமான காரியங்களை நாம் ஒப்பு கொடுத்துருந்தோம் முன்னாடி நம்ம இதெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தணும் இதுதான் கடவுள் நினச்சோம் திடீர்னு ஒரு பொம்மையை பார்த்தோன்னா அதை கடவுள் நினச்சிட்டோம் வெள்ளக்காரனுக்கு அது பொம்மையாக இருக்கும் நமக்கு ஆரம்ப காலங்களில் அதை பார்த்தா அது கடவுளை நம்ம நினச்சிருந்துருக்கலாம் அதுக்கு எண்ணெயை ஊற்றுவாங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுவாங்க புடவை கட்டுவாங்க இங்கேருந்து நான் வந்து ஒரு மினிஸ்டருடைய கம்பெனியில் புதுக்கோட்டை வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது அங்கே இருந்து பெரிய வண்டி எடுத்து ஸ்பெஷலான ஒரு மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு புடவை வாங்கிட்டு போய் வேளாங்கண்ணியில் சிலைக்கு சுற்றிட்டு வந்தாங்க என்னென்னா அப்போ தான் வந்து குடும்பத்தில் ஆசீர்வாதம் வரும் அப்படின்னு வேதாமம் என்ன சொல்லுகிறது ஒரு பொம்மையோ ஒரு சிலையோ ஒரு விக்கிரகமோ அது ஒன்றும் இல்லாதது ஒன்றுமே இல்லாதது அதனால ஏதாவது பயன்படுமா பண்ண முடியாது ஏதாவது நமக்கு பிரயோஜனமா செய்ய முடியுமா பேச முடியுமா கேட்க முடியுமா நம்முடைய நம்பிக்கை தானே ஒழிய உண்மையாகவே அதனால ஏதாவது செய்ய முடியுமா யோசித்து பாருங்க எதுவுமே செய்ய முடியாது நீங்க நீங்க தான் தூக்கி வைக்கணும் சிங்கப்பூர்ல ஒரு தடவை காலையில என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் வந்து போய் கோயிலுக்குள்ளார போய் அவர் கும்பிட போனார் அங்கே சாமியை காணமா அப்போ இவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா பயமா இல்லை ஐயோ சாமியை காணமா அப்படின்னு இப்போ சாயந்தரம் இன்னொரு ஃப்ரெண்டும் நானும் அந்த மூணு பேருமா உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது இப்போ இவன் சொல்கிறான் இந்த முதல் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறான் டே காலையில் நான் சரங்கன் ரோடு அங்கே கோயிலுக்கு போனேன் சாமியை காணும் அப்படின்னு அப்போது இன்னொரு ஃப்ரெண்டு சொன்னால் இல்லை இல்லை காலையில் சாமி எடுத்துகிட்டு போய் என்ன பண்ணுவாங்களா இது நல்ல ஒரு வார்த்தை அந்த பவர் ஏற்றுறது அப்படின்னு அதோடைய அர்த்தம் அதை செய்வாங்க சரி விட்டோம் ஏதோ ஒரு வார்த்தை அதை செஞ்சதுக்கப்புறம் கொண்டு வந்து வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் கும்பிட்டோம்னா நமக்கு வந்து அதுதான் அப்போ தான் ஜபம் கேட்கும் அப்படின்னு இவர் விளக்கம் சொன்னார் நான் அது ஒன்றும் கமெண்ட் பண்ணுறது இல்லைன்னா நமக்கும் அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லையாது அவர்களுடைய நம்பிக்கை வேதாமம் என்ன சொல்கிறது 
நீ தூக்கி கொண்டு தான் நீ வைக்க வேண்டும் நீ தான் அதை எடுத்து சரி பண்ண வேண்டும் நீ பவர் கொடுத்து அதுக்கு நீ ஜபம் பண்ணுறது நீனே சொல்லிட்டு போயிடலாம் இல்லையா அது என்னுடைய கேள்வி சரி நம்முடைய வேதத்துக்கு வருவோம் இப்போ அசுத்தத்திற்கு நாம் ஒரு காலத்தில் தலை வணங்கினவர்கள் அதை நாம் ஒரு பொருட்டாக நினைத்தவர்கள் அக்கிரமம் நியாயமற்ற காரியங்களுக்கு அசுத்தத்திற்கும் அக்கிரமத்திற்கும் அடிமைகளாக நாம் ஒப்பு கொடுத்தது போல இப்பொழுது பரிசுத்தமானதை நடப்பிக்கும்படி உங்கள் அவயவங்களை நீதிக்கு அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுங்கள் முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணணும் எல்லாம் பண்ணணும் இஷ்டமானது எல்லாம் நம்ம செய்தோம் தவறுன்னு தெரியாமலும் நம்ம செய்தோம் தவறுன்னு தெரிஞ்சு நம்ம செய்தோம் ஏனென்றால் பாரம்பரியத்தினாலே என்னுடைய அப்பா அம்மா சொன்னாங்க எங்கள் பூர்வீகம் எங்களுடைய குலதெய்வம் என்று எப்படியெல்லாம் அவரவர்கள் பேசின காரியங்களுக்கு எல்லாம் கீழ்ப்படிந்தீர்களே அசுத்தத்திற்கு கீழ்ப்படிந்தீர்கள் அக்கிரமத்திற்கு கீழ்ப்படிந்தீர்கள் தவறு என்று தெரிந்தும் அதை லாபகரமாக செய்தீர்கள் வீணான காரியம் என்று நினைத்தும் அதை வந்து மேற்கொண்டு செய்தீர்களே ஆனால் இப்பொழுது நாம் பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கப்பட்டதுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நாம் எதற்கு செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றால் நீதிக்கு நாம் செயல்படுத்த வேண்டும் இப்போ என்ன சொல்கிறாரு முன்னே நீங்கள் உங்கள் அவயவங்களை அசுத்தத்திற்கும் அக்கிரமத்திற்கும் அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுத்தது போல இப்பொழுது பரிசுத்தமானதை நடப்பிக்கும்படி உங்கள் அவயவங்களை உங்கள் பாடியை உங்கள் பாடி பார்ட்ஸை அவயவங்களை நீதிக்கு அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுங்கள் அதுதான் அவர் அங்கே கம்பேர் பண்ணுறார் நாம் எப்படி நீதிக்கு அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுக்க முடியும் இருபதாவது வசனம் பாவத்திற்கு நீங்கள் அடிமைகளாக இருந்த காலத்தில் நீதிக்கு நீங்கினவர்களாய் இருந்தீர்கள் திரும்பவும் அதை சொல்கிறேன் பாவத்திற்கு நீங்கள் அடிமைகளாக இருந்த காலத்தில் நீதிக்கு நீங்கினவர்களாக இருந்தீர்கள் அதனால தான் கடைசி வசனம் என்ன சொல்கிறது ஆறு மூணு இருபத்தி மூணு பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் இப்போ சம்பளம்ங்கிறது நமக்கு மாத மாதம் கிடைக்கிறது அது எப்படி ஒவ்வொரு மாதமும் நமக்கு மரணம் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு மாதம் மரணம் நமக்கு வந்ததுன்னா அப்போ அடுத்த மாதம் என்ன பண்ண போகிறோம் இது அந்த வார்த்தை எதை பயன்படுத்துகிறது என்றால் அதோடைய ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட் கடைசியாக நம்ம எல்லாம் சேர்த்து கொடுப்பாங்கள்ல விடுபட்ட சர்வீஸ் மணி நம்முடைய லீவ் சேலரி இன்டம்னிட்டி எல்லாம் சேர்த்து மொத்தமாக கையில் கொடுத்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்து நம்ம உட்கார்ந்துருக்கலாம் அப்போது பாவத்தில் நாம் ஈடுபட்ட பொழுது அல்லது ஈடுபடும் பொழுது பாவத்தில் நிலைத்திருக்கும் பொழுது கடைசி செட்டில்மெண்ட் நமக்கு என்ன வருதுன்னா மரணம் தான் வருது என்பதை சொல்கிறார் அப்போ நம்முடைய செய்தியின் தலைப்பாக நான் பாவத்தின் சம்பளம் என்கிற தலைப்பில் நான் உங்கள் மத்தியில் கொண்டு வருகிறேன் எதெல்லாம் வாட் ஆர் அவர் சேலரிஸ் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் பாவத்தை செய்யும் பொழுது எனக்கு சம்பளமாக நான் எதை பெற்றுக்கொள்கிறேன் இருபதாவது வசனம் பாவத்திற்கு நீங்கள் அடிமைகளாக இருந்த காலத்தில் நீதிக்கு நீங்கினவர்களாக இருந்தீர்கள் ஒரு நாளும் நமக்கு நன்மையே கிடையாது போல பைக்கில் போயிட்டு இருக்கிறோம் தூரத்தில் போலீஸ்காரர் நிற்கிறாரு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாருன்னா உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பேக்கெட்லாம் செக் பண்ணிக்கிறோம் லைசன்ஸ் இருக்கா ஹெல்மெட் மாட்டிருக்கிறோமா இன்சூரன்ஸ் வண்டி வண்டியில் இன்சூரன்ஸ் இருக்கா ஆர்சி புக் இருக்கா எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது சரி இனி முன்னாடி போகலாம் போலீஸ்காரர் ஒன்று இப்பாட்டு வரும் நம்ம தைரியமாக நின்று லைசன்ஸை கேட்குற எல்லாம் காட்டிட்டு ஓகே தைரியமாக நம்ம போகலாம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம நம்ம சரி பார்த்து கொண்டோம் அதனால தான் யாரை பார்த்தாலும் பயம் இல்லை இப்போ அந்த வசனம் என்ன சொல்லுது பாவத்திற்கு நீங்கள் அடிமைகளாக இருந்த காலத்தில் நீதிக்கு நீங்கினவர்களாக இருந்தீர்கள் போலீஸை பார்த்தனா திரும்பி ஓடிடும் டக்குன்னு லெஃப்டோ ரைட்டோ சந்து கிடச்சதுன்னா உள்ளே நுழைஞ்சிடும் காரணம் என்ன நமக்கு தெரியும் நீதி நம்மக்கிட்ட இல்லை நீதி இல்லையே நாம் வாழவில்லை தவ தவறு செய்திருக்கிறோம் மீறி இருக்கிறோம் சட்டத்திற்கு நாம் உடன்படவில்லை என்பதை அறிந்ததினாலே நாம் நீங்கினவர்கள் இப்பொழுதோ இருபத்தி ஓராவது வசனம் இப்பொழுது உங்களுக்கு வெட்கமாக தோன்றுகிற காரியங்களினாலே அக்காலத்தில் உங்களுக்கு என்ன பலன் கிடைத்தது கேட்குறாரு இப்போ உங்களுக்கு நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ நான் அவ்வளோ மோசமாக இருந்திருக்கிறேனே எவ்வளோ மோசமாக நான் நடந்திருக்கிறேன் எவ்வளோ மோசமான காரியங்களை நான் செயல்பட்டுருக்கிறேன் போர் நேர வர நேரம்லாம் நாங்கள் வந்து அவங்கள துச்சமாக பேசியிருக்கிறோம் அசிங்கமாக பேசியிருக்கிறோம் கெட்ட கெட்ட வார்த்தைகளினாலே நாங்கள் அவர்களை திட்டி இருக்கிறோமே அதை நினைக்கும் பொழுது இப்போ நம்ம வைக்க போடுறோம் என்னுடைய தாத்தாவினுடைய அப்பா என்னுடைய தாத்தாவினுடைய அப்பா அவர் தான் முதல் முதல் கிறிஸ்துக்குள்ளே வந்தவர் அவர் திருவல்லிக்கண்ணி பார்சாரதி கோயிலில் பூசாரியாக இருந்த ஒரு மனிதர் பூசாரியாக அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு இடம் அந்த நாட்களிலே கிறிஸ்தவர்களை கண்டால் கல்லால் அடித்து விரட்டு வரோம் ஆனால் அவர் முதலாவது ரட்சிப்புக்குள்ளே கடந்து வருகிறார் அதுக்கப்புறம் வழிமுறையாக நாங்கள் உள்ளே வருவதற்கு தேவனுடைய மகா பெரிதான கிருபியாக இருந்தது ஆனால் அவர் ரட்சி எனக்கு அந்த ஒரு உணர்வு இருந்திருக்கார் ஏன்னா நான் பிறக்கும் பொழுதே நான் வந்து கிறிஸ்தவனுடைய அந்த வாசனையில் பிறந்ததுனாலே நான் அதை சரியாக உணர்வதற்கு முடியாது ஆனால் முதல் கன்வெர்ட்டில் வந்தவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அந்த
துஷ்டனாக நான் நடந்திருப்பேன் இதெல்லாம் அவர்கள் ஒப்பிட்டு பார்ப்பதற்கு வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்குமே அவர் சொல்றாரு பாருங்க இருபத்தி ஓராவது வசனம் இப்பொழுது உங்களுக்கு வெக்கமாக தோன்றுகிற காரியங்களினாலே அக்காலத்திலே உங்களுக்கு என்ன பலன் கிடைத்தது ஏதாவது பிரயோஜனம் இருந்துச்சு ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமில்லாதது தேடி ஓடணும் ஒன்றுமில்லாதது தேடி நம்ம எல்லாம் செலவு செய்தோமே அதனுடைய முடிவு மரணம்தான் இப்பொழுது இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் இப்பொழுது நீங்கள் பாவத்தின் என்று விடுதலை ஆக்கப்பட்டு தேவனுக்கு அடிமைகள் ஆனதினாலே பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பலன் முடிவோ நித்திய ஜீவன் நித்திய ஜீவன் எவர் லாஸ்டிங் லைஃப் இப்போ நித்திய ஜீவன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் எவர் லாஸ்டிங் லைஃப் அப்படின்னா கண்ணை மூடணும் இங்கே மரணம்னா வேற ஒரு இடத்துல நம்ம கண்ணை திறக்கிறோம் அது பாதாளமாக இருக்கலாம் அல்லது பரதீசாக இருக்கலாம் ஆனால் இங்கே ஒரு இடத்துல கண்ணை திறக்கிறது கன்ஃபார்ம் இங்கே நம்ம வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த தற்கொலை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க சில நேரம் என்னோட காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க ரொம்ப கடன் பாரத்தில் இருக்கு கஷ்டத்தில் இருக்கு வேதனையில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேசும்பொழுது உயிரை நான் தூக்கு போட்டுடலான்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் எங்கேயா ட்ரெயினில் விழுந்துடலான்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு அப்போ இந்த வாழ்க்கையில இப்பொழுது இருக்கிற கஷ்டத்தை எப்படியாவது முடிவுக்கு கொண்டு வந்து விடலாம் அப்படின்னு சொல்லி துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டு கொண்டால் அடுத்த வினாடியே வேற ஒரு இடத்துல கண்ணு முடிக்க போறோம் அங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் ஐயோ அதுவாவது நான் சமாளிச்சு இருந்திருக்கலாமே இந்த பிரச்சனை யாரையாவது போய் கால கையை விழுந்து நான் சமாளிச்சிருக்கலாம் கொஞ்சம் பொறுத்திருந்தா நான் சமாளிச்சிருக்கலாம் கொஞ்சம் நான் வந்து தாக்கு பிடிச்சிருந்தா நான் அட்லீஸ்ட் நல்ல வழியை பின்பற்றுவதற்கு வாய்ப்பு இருந்திருக்குமே ஆனா இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு நித்தியமான ஒரு அழிவுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க தப்பிக்கிறதுக்கு இடமே கிடையாது அந்த ஐஸ்வர்யவான் உலகத்துல வாழ்ந்திருந்த பொழுது அவன் அதெல்லாம் நினைக்கல பாதாளத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் லாசுடைய விரல் ஞாபகம் வருது தண்ணி அவன் கையால வாங்கி குடிக்கலான்னு ஞாபகம் வருது அவனுக்கு வந்து அவன் மடியில உட்கார்ந்து இருக்கிறான் அப்படின்னா அவன் அப்பதான் தோணுது அவர் ஊர்ல இருக்கும் பொழுது லாசுரை எங்க உட்கார்ந்து இருந்தாரு அவருக்கு புண்ணு இருக்குதா சுகமா இருக்கிறாரா சாப்பிடுறாரா அதெல்லாம் ஞாபகம் வரல பாதாளத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் லாசுருடைய விரல் முதற்கொண்டு அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது அப்போ நாம வந்து நித்திய ஜீவன் என்கிற ஒரு பாதையை நம்ம பற்றி கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் அதற்கு சாதகமாக நாம போக வேண்டும் இந்த உலக வாழ்க்கையை உடனடியாக முடித்துக் கொண்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அடுத்தது என்ன நடக்க போகுது பாதாளத்துக்குள்ள இருந்து மீள முடியாத நித்திய அழிவில் நாம் போய் நிற்கிறோம் இப்போ நித்திய ஜீவன் ஒரு பக்கம் இருக்குன்னா நித்திய அழிவு இன்னொரு பக்கம் இருக்கிறது நாம் நித்திய ஜீவனுக்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் மறுபக்கம் நித்திய அழிவு இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்து போக கூடாது இப்போ நித்திய ஜீவனிலே நாம் இருக்கிறோம் என்றால் அதற்கு வேண்டியதை நாம் செய்யாவிடில் நித்திய அழிவிலே நம்மை கொண்டு போய் விடுகிறது அதுக்கப்புறம் லாசுரால வெளியே வர முடியாது ஐஸ்வர்யனால வெளியே வர முடியாது அது முடிந்து போனது நித்திய நித்தியமாக எவர் லாஸ்டிங் எவர் லாஸ்டிங் எப்பொழுதும் ஒரு முடிவும் இல்லாமல் நம்ம கொஞ்ச நேரம் நெருப்பு லைட்டரை பார்த்து வச்சுட்டு விரலை காட்டி பாருங்க உடனே சுட்டு நெடுத்துருவோம் ஆனா வேதாவம் என்ன சொல்வது நித்திய நித்தியமாய் அழிவிலே நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய பாதாளத்தில் தள்ளுகிறவருக்கு நீங்கள் பயப்படுங்கன்னு சொல்றாரு அப்போ நித்திய காலமாக நம்மை பாதாளத்திலே தள்ளக்கூடிய ஒரு ஆக்டிவிட்டியிலே நம்மை கொண்டு போய் இந்த சரீரம் இங்கே போயிடும் நம்ம சில ஒருத்தர் கேட்டார் கேள்வி பதில ஒருத்தர் கேட்டார் என்னன்னா எவ்வளோ நேரம் இருந்தார் சரீரம் எரியும் கொஞ்ச நேரம் எரிஞ்சிருச்சுன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்குமா அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ தானே எல்லாம் கரியாக போயிடும் சாம்பலாக போயிடும் அப்புறம் நான் ஃப்ரீ தானே அது எப்படி நித்திய அழிவு அப்படின்னு கேட்டார் இந்த சரீரம் மண்ணுக்குள்ளே போயிடும் ஆத்துமா என்கிற அவியாத ஒரு இடத்துல தான் அந்த சரீரத்தோடு தான் அவியாத ஒரு காரியம் முடிவு இல்லாத காரியம் நித்தியமான ஒரு சரீரத்தில் இந்த சரீரத்துக்கு தண்ணி வேணும் சாப்பாடு வேணும் அதை பராமரிக்கணும் ஆனால் அழியாத ஒரு சரீரத்தை தேவன் கொடுத்து தான் நம்மை நித்திய ஜீவனுக்குள்ளேயோ நித்திய அழிவுக்குள்ளேயோ நம்மை தள்ளுவார் அப்போ அதற்கு ஆகாரம் தேவையில்லை அதற்கு வந்து ஊட்டச்சத்து தேவையில்லை அதற்கு தண்ணீர் தேவையில்லை அது எப்பொழுதும் அழிவில்லாத ஒரு மாம்சத்தை நாம் பெற்ற பொழுது அந்த சரீரத்தில் தான் நமக்கு அங்கு தண்டனையோ அல்லது ஆசீர்வாதமாக கொடுக்கப்படுகிறது ஆகவே நித்திய அழிவிலே நாம் தப்பிவிட வேண்டும் என்பதற்காக நாம் நித்திய ஜீவனிலே கவனமாய் இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அதனுடைய முடிவு என்ன இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் இப்பொழுது நீங்கள் பாவத்தினின்று விடுதலை ஆக்கப்பட்டு தேவனுக்கு அடிமைகள் ஆனதினால் பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பலன் முடிவு நித்திய ஜீவன் ஒரே ஒரு டாபிக்கை மாத்திரம் எடுத்து நான் முடிக்கிறேன் எப்ரேர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்துக்கு நாம் திரும்பலாம் 
எபிரேயர் மூன்று பதிமூன்று உங்களில் ஒருவனாகிலும் பாவத்தின் வஞ்சனையினாலே கடினப்பட்டு போகாதபடிக்கு இன்று எண்ணப்படும் அளவும் நாடோறும் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்லுங்கள் இந்த ரோமர் ஆறாவது அதிகாரம் இந்த பகுதியிலே நான் மொத்தம் ஆறு வகையிலே எப்படியெல்லாம் நமக்கு பாவம் சம்பளம் தருகிறது என்று நான் எழுதி வைத்திருக்கிறேன் அதில் முதலாவது காரியத்தை நாம் பார்க்கலாம் எபிரேர் மூன்று பதிமூன்று உங்களில் ஒருவனாகிலும் பாவத்தின் வஞ்சனையினாலே கடினப்பட்டு போகாத படிக்கு அதாவது பாவம் நமக்கு எப்படி சம்பளம் கொடுக்குதா த வெரி ஃபர்ஸ்ட் திங் நமக்கு வஞ்சனையின் மூலமாக சம்பளம் தருகிறது நான் பாவம் செய்வதனாலே ஐ எம் பீங் டிசீவ்டு நான் வஞ்சிக்கப்படுகிறேன் நான் பாவத்தில் இருக்கும்பொழுது நான் வஞ்சிக்கப்படுகிறேன் இந்த வஞ்சனைக்கும் பாவத்திற்கும் வஞ்சனைக்கும் பின்மாற்றத்துக்கும் வஞ்சனைக்கும் பாவ வஞ்சனை பாவம் பின்மாற்றம் இந்த மூன்றையும் கொஞ்சம் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் காலையில் நம்ம டெய்லி எந்திரிச்சோன்னா பைபிள் படிக்கிற பழக்கம் சிலருக்கு இருக்கலாம் ஜபம் என்ற பழக்கம் சிலருக்கு இருக்கலாம் கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு தியானம் பண்ணணும் பைபிளை வந்து அசப்படணும் அப்படிங்கிற பழக்கம் சிலருக்கு இருக்கலாம் இந்த மாதிரி பழக்கத்தில் இருக்கிறவர்கள் கொஞ்ச நாள் போகும் பொழுது மாதங்கள் போகும் பொழுது க காலங்கள் போகும் பொழுது அவங்க யோசித்து பார்ப்பாங்க முன்னாடிலாம் நான் அப்படி இருந்தேன் இப்போ எனக்கு முடியலை வாய்ப்பு இல்லை கிடைக்க மாட்டேங்குது நான் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கிறேன் நான் வந்து பின்மாறி இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு காரியத்தையும் அவர்கள் உணர்வார்கள் நான் எப்படி இருந்தேன் இப்பொழுது எப்படி இல்லை எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படி நான் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த கம்பாரிசன் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் இது வந்து இது ஒரு அனலிட்டிக்கல் மைண்ட் ஆனால் வஞ்சனை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஞானஸ்தானம் எடுத்தால் உங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற பொழுது என்ன சொல்லுவாங்க அது எப்படி ஞானஸ்தானம் எடுத்தோடனே பாவ மன்னிப்பு வந்துருமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி பாவ மன்னிப்புக்கு ஞானஸ்தானம் தான் அவசியமா அப்படின்னு ரெண்டாவது கேள்வி விசுவாசித்தால் நீ ரட்சிக்கப்படுவன் பைபிள் சொல்லியிருக்கு அது பத்தாதா நான் விசுவாசியாக இருக்கிறேன் நான் பட் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டேன் இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம்னு சொல்லிட்டேன் நான் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டேன் நான் வந்து இயேசுவின் சொந்த ரட்சராக ஏற்றுக்கொண்டேன் நான் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டேன் நான் வந்து வசனங்களை அதிகமாக நான் மனப்பாடம் சொல்கிறேன் நான் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டேன் நான் நான் தேவனுடைய ஊழியக்காரனுடைய வயிற்றில் பிறந்தவன் அவர்களுடைய சந்ததியில் வந்தவன் ஆகவே நான் ரட்சிப்பு நான் பட்டுட்டேன் எனக்கு ஞானஸ்தானம் அவசியம் இல்லை இப்படி நியாயப்படுத்தி பேசுகிறவர்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டவர்கள் அதாவது தான் சொல்லுவது வேதாமத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்ப்பதற்கு மனம் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொள்ள மனம் இல்லாமல் நாங்கள் சொல்வது அல்ல நாம் சொல்லுவது அல்ல வசனம் சொல்லுவதை ஏற்றுக்கொள்ள மனம் இல்லாமல் தங்களுடைய செயல்களை நியாயப்படுத்துவது வஞ்சனை அதுதான் வஞ்சி வஞ்சிக்கப்படும் டிசீவ்டு அப்படின்னா தவறு என்பதை உணர்ந்து கொள்ளாமல் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் தான் செய்வது சரி என்று வாதாடுவது வஞ்சிக்கப்பட்டோம் அதை கீழ்ப்படிவதற்கான எந்த வாய்ப்புமே இல்லை எட்டு மணிக்கு ஆஃபீஸ் போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எட்டு மணிக்கு நம்ம அங்கே போய் நிற்கிற பழக்கம் உண்டு சில இடத்துல அலவன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க டென் மினிட்ஸுக்கு நீங்கள் லேட்டாக வரலாம் அதுக்கு மேலே அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பெனால்ட்டி அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைனா கம்பெனியில் வேலை பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் புரூனையில் கரெக்டாக முதலாளி உட்காந்துருப்பான் வாசலில் நீங்கள் வந்து எட்டு மணிக்கு உள்ளே வரணும் அப்படின்னா எட்டு அஞ்சு வரைக்கும் அவன் வெயிட் பண்ணுவான் எட்டு அஞ்சுக்கு மேலே நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா அவன் வந்து உங்களை வந்து கை கொடுத்துட்டு நோ ஹார்ட் ஃபீலிங்ஸ் மை ஃப்ரெண்ட் கம் டு மாரோ அப்படின்னு அனுப்பி விட்டுருவான் உனக்கும் எனக்கு எந்த மன கஷ்டமும் வேண்டாம் ஏதோ ஒரு பிஸியில் நீ வந்துட்ட அதனால் நீ போயிட்டு நாளைக்கு வா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சந்தோஷமாக சிரித்து அனுப்புவோம் அப்போ பயந்து பயந்து எட்டு மணிக்கு டான் உள்ள நுழைவாங்க ஏன்னா அன்னைக்கு சம்பளம் போயிடும் அப்படி ஒரு அந்த கட்டாயத்தின் பேரிலே நடந்த அந்த ஒரு சட்டத்திட்டம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வரும் பொழுது ஒழுங்கு ஞானஸ்நானம் எடுத்தால் பாவம் மன்னிப்புன்னு தெளிவாக பைபிள் சொல்லுது மறுவாழ்வு இல்லை என்று தெளிவாக சொல்லுகிறது பரலவத்துக்கு ராஜ்யத்துக்குள்ளே காண மாட்டேன்னு சொல்லுது இப்பொழுது நீ தாமதிக்கிறது என்ன நீ எழுந்து கிறிஸ்துவ நாமத்தை தொழுது கொண்டு உன் பாவங்கள் போக கழுவப்படு என்று சொல்லப்படுகிறது அதெல்லாம் வசனம்னா மறந்துடும் ஏதாவது கான்டெக்ட்ல இருந்து வெளியே எடுத்துட்டு ஒரு வாக்கியத்தை மாத்திரம் பிடிக்கிறது பிடிச்சிட்டு நம்மளுடைய கொள்கைக்கு அதை ஒப்பிட்டு பேசும் பொழுது 
அதுதான் வஞ்சனை வஞ்சிக்கப்படுகிறது எப்படியார் மூணு பதினொன்று சொல்கிறது உங்களில் ஒருவனாகிலும் பாவத்தின் வஞ்சனையினாலே கடினப்பட்டு போகாத படிக்கு நம்ம நினச்சி பார்க்குறோம் இவ்வளோ நாள் நம்ம எப்படியோ இருந்துட்டோமே இதுதான் சத்தியம் நம்ம நினச்சிட்டோம் அதுதான் சத்தியம் நினச்சிட்டோம் இதுதான் சரின்னு நினச்சிட்டோம் ஏன் வசனத்தை கொஞ்சம் யோசித்து கொஞ்சம் படித்து பார்த்து சந்தேகங்களை இல்லை வாதங்களை வெளியே கொண்டு வந்து விளக்கமாக கேட்டு அதை புரிந்து கொண்டு மனுஷனுக்கு அல்ல சத்தியத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படியும் பொழுது அந்த நித்திய ஜீவனுக்கு உள்ளே நாம் பிரகதிசிக்கிறோம் இல்லைன்னா நாம் அந்த நித்திய அக்னிக்குள்ளாதாக நாம் பிரவேசித்து விடுவோம் அந்த வஞ்சனை சொல்கிறாரு ஒருவனாகிலும் உங்களிலே பாவத்தின் வஞ்சனையினாலே கடினப்பட்டு போகாத படிக்கு அப்போ அந்த பாவத்தின் சம்பளம் முதலாவது சம்பளம் நமக்கு என்ன வஞ்சனையை கொடுத்து விடுகிறது அப்போ நான் செய்வது சரி நான் செய்வது தான் சரி மற்றவங்க எல்லாம் தப்பு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ளே வந்து விடுகிறது இவ்வளோ இத்தனை வருஷமாக நாங்கள் இருந்துட்டோம் இனிமேல் நாங்கள் மாற்ற முடியுமா பயங்கரமாக பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஒரு ஊழியக்கார் வசனம் நல்லா பேசுகிறாரு நல்லா பிரசங்கம் பண்ணுறாரு ஓங்கி அடித்து பேசுகிறாரு எல்லாம் சூப்பராக இருந்தது ஆனால் அவர்கிட்ட ரட்சிப்பு இல்லை அப்படின்னு கண்டதான அந்த நபர்கள் தம்பதியினர் அவரை தனியாக வீட்டில் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு ஐயா நீங்கள் நல்லா பிரசங்கம் பண்ணுறீங்க எல்லாம் ஓகே தான் ஆனால் உங்கள்கிட்ட ரட்சிப்பு இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி போதகருக்கு இவர்கள் போதகம் பண்ணி அவரை கீழ்படிய வைத்தார்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் முதல் நூற்றாண்டுகளிலே நடந்தது அதை அவர் அழகாக பதிஞ்சு வச்சிருக்கிறார் அப்போ சொன்ன படிகளிலே நாம் அதை பார்க்க முடியும் அப்போ நாம் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறோம் என்று சொன்னால் நம்மை வேதாந்தத்தில் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறது எப்படி நாம் வந்து எதுலையாவது வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோமா ஒருவேளை நம்ம இங்கே எல்லாருமே ஞானசோன் எடுத்துட்டு வந்திருக்கலாம் எல்லாரும் நம்ம பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கலாம் நீதிக்கு நாம் அடிக அடிமைகளாக இருக்கிறோம் இப்போ நீதிக்கு அடிமைகளானவர்கள் அந்த ஒரு போர்ஷனை மாத்திரம் நான் எடுத்துகிட்டு முடிக்கிறேன் இந்த நீதிக்கு அடிமைகளாக இருக்கும் பொழுது நீதியிலே நாம் எப்படி இருக்கிறோம் ரொம்ப ஒரு 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 சின்ன ஒரு வட்டத்தை நம்ம விட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒன்லி ஒர்ஷிப்பை மாத்திரம் நம்ம கையில் எடுத்துக்கிறோமே பல நேரங்களிலே கிறிஸ்துவின் சபை மக்களுக்கு இந்த ஐந்து படிகள் அப்படிங்கிறது மாத்திரம் ரொம்ப மனப்பாடமாக தெரியும் ஐந்து படியை முடிச்சுட்டா எல்லாமே கடமை முடிஞ்சது ஜபம் ஒவ்வொரு இடத்துலனா அரை மணி நேரத்தில் முடிக்கிறாங்க சென்னையிலலாம் அரை மணி நேரம் டைம் இல்லையா அவங்களுக்கு அது ஒரு ஊழியக்காரர் அஞ்சு சப்பை நடத்துறேன் அப்படின்னு பெருமையாக சொல்லிக்கிறார் நான் சொன்னேன் நீ முதல்ல திருந்து அப்படின்னா ஒரு ஊழியக்காரன் ஒரு சபைக்கு தான் இருக்க முடியும் அந்த சபைக்கு தான் அவன் ஊழியக்காரன் ஒரே ஊழியக்காரன் அஞ்சு சபைன்னா அவன் பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் சபை அப்படிங்கிறது ஒரு கூட்டம் இந்த சபைக்கு ஒருத்தர் ஊழியக்காரனா அவர் ஒரு சபைக்கு தான் ஊழியக்காரராக இருக்க முடியும் இன்னொரு சபையில் அவர் இதையும் பார்த்துக்கிறார் அதையும் பார்த்துக்கிறார் இதுக்கும் அவர் தான் ஓனர் இதுக்கும் அவர் தான் ஓனர்னா அது ஓனர்ஷிப் அது கம்பெனி you cannot be a preacher for many congregation adhu dhaan sabai nirvaham oru enga adha appos nadapadigal la nama paarkrom paulo oru edathukaga poi avaru undu sabaigal prandhiya sabaigal la sabaigal la prandhiyathai nirvagirar anganga uliyakarar yerpadukirar avaru vandirar ivanga anga report pannaangala na kedaiyad inge irundhu avangalukku undu ஐயோ இது பவுல் ஆரம்பித்தார் அதனால் பவுல் தான் வந்து இதுக்கு ஓனர் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து கிறிஸ்துவனுடைய ஸோ நாம் எல்லாம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம் எங்கெங்கெல்லாம் போகிறோமோ அங்கெல்லாம் நம்ம இருக்கிற இடத்துல சத்தியத்தை அறிவிக்கிறோம் அங்கே ஒரு சபை ஃபார்ம் ஆகிறது ஒரு பிராந்தியம் அங்கே ஃபார்ம் ஆகிறது அவர்களுடைய அந்த ஆட்சி முறை அங்கு விட்டு விட்டுப்பட்டு அங்கங்கே போய் கொண்டிருக்கிறது இப்போ இந்த ஐந்து படிகளை இந்த நபர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா விறுவிறுன்னு போகிறது ஒரு பாட்டு ஒரு ஜபம் கருத்துடைய பந்தி ஒரு டக்கு டக்குன்னு ஒரு செய்தி கொடுத்துட்டு காணிக்கை வாங்கிட்டு ஒடியாந்துடுது அது பிஸ்னஸ் அதெல்லாம் கிறிஸ்தவம் அது கிறிஸ்துவின் சபை அல்ல கிறிஸ்துவின் சபை என்பது அப்படி அல்ல தனி ஓனர்ஷிப் தனிமையான அந்த நிர்வாகம் பிராந்தியங்களுக்கு அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தட் இஸ் நோ கனெக்டிவிட்டி பிட்வீன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி காங்கிரிகேஷன் அது கவன் கவர்மெண்ட் வந்து தனிமனையான ஆளுமை இருக்கிறது இது நேரடியாக கிறிஸ்துவுக்கு கீழே நாம் வருகிறோம் மனுஷனுக்கு கீழே வருவதல்ல அந்த ஆளுகை முறை அது தவறாக புரிந்து கொண்டதுனால தான் இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னால் ஒரு ஆள் அஞ்சு சபை பத்து சபை நடத்திட்டு இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு டினாமினேஷன்ல இருந்துட்டு போயிடலாமே உனக்கு என்ன பணம் தானே வேணும் அஞ்சு இடத்துல கூட்டுற காணிக்கை என்னுடைய அக்கௌண்ட்ல போட்டுரு நீ பிஸ்னஸ் நடத்திட்டு போ அது ஏன் கிறிஸ்துவின் சபைன்னு சொல்றது நீ அப்போ நீதிக்கு அடிமைகளானவர்கள் நாம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நல்லதா இருக்கிறதா நினைச்சு நம்ம வஞ்சனைக்குள்ளார போய்கிறோமா ஜபம் பண்றோம் ஜபம் பண்ணும் பொழுது 
நம்ம யாருக்கிட்ட ஜபம் பண்ணுறோம் ஹவு டு வி ஃபீல் நம்முடைய இன்னர் ஃபீலிங் எப்படி இருக்குது ஜபம் காணிக்கை கர்த்தருடைய பந்தி செய்தி பாடல் இந்த ஐந்துமே சேர்ந்து தொழுகை அப்படி நம்ம பார்த்தாலும் ஐந்தும் தனித்துவமாக ஒர்ஷிப்பாக இருக்கிறது அதை நான் மறந்து போகக்கூடாது நான் இப்பொழுது பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்றால் நான் தேவனை நான் தொழுது கொண்டிருக்கிறேன் காணிக்கை கொடுக்குறேன் அப்படின்னா காணிக்கை கொடுக்கறத நான் தொழுகையாக நான் கொடுக்குறேன் அவரை நான் கனப்படுத்தி நான் கொடுக்குறேன் ஏதோ இந்த பதினஞ்சு பேர் உட்காந்துருக்கோம் இருபது பேர் உட்காந்துருக்கோம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி பண்ணுறதுக்காக ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக காணிக்கையை சேர்க்கிறது அல்ல அதை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சேர்க்கப்பட்ட காணிக்கையை எதற்கு செலவிடப்படுகிறது எப்படி செலவிடப்படுகிறது என்பது நிர்வாகிகளும் மூப்பர்களும் தீர்மானம் பண்ணக்கூடிய காரியங்கள் அது வேறு அந்த சப்ஜெக்ட்குள்ளே நான் வரவில்லை நான் எதற்கு கொடுக்குறேன் நான் தேவனுக்கு கொடுக்குறேன் இங்கே வந்து நம்ம உண்டியல் குழுக்கி கூட்டம் நடத்துறதுக்காக ஒருத்தரை ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து நம்ம வந்து ஒரு டெபாசிட்டை வளர்த்துக்கொள்வதற்காக அல்ல நம்ம கொடுக்குறது இது வந்து நான் தேவனுக்கு கொடுக்குற காணிக்கை தேவனை நான் கனப்படுத்துகிறேன் அப்போ அவரை நான் கனப்படுத்துகிற அந்த எண்ணத்தோடு தான் நான் கொடுக்குறேனே ஒழிய ஏதோ அந்த கூட்டத்தில் எல்லாம் துபாயில் ஆளுக்கு பத்து கிராம் போட்டாங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ வரும் இவ்வளோ வரும் அவ்வளோ கணக்கு வரும் போதும் பத்து கிராம் வேண்டாம் இருபது கிராம் வேண்டாம் நூறு கிராம் வேண்டாம் ஒரு இன்னைக்கு போடாமல் விட்டுருவோமே அது அல்ல காணிக்கை என்பது நான் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறது கர்த்தருடைய பந்தி எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நான் தேவனை தொழுது கொள்கிறேன் நான் ஒர்ஷிப்பிங் காட் அந்த ஒரு எண்ணத்தோடு நாம் செய்ய வேண்டும் இந்த அஞ்சு படியை முடிச்சுட்டு ஆராதனை முடிஞ்சிச்சு டாண்டாண்டானு முடிச்சுட்டு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷத்தில் தொழுகையை முடிச்சுட்டு ஓடக்கூடிய ஜனங்கள் அல்ல அது அல்ல இட் இஸ் நாட் அ செக் லிஸ்ட்டை நீங்கள் பார்த்துட்டு போகிறது அல்ல செக் தொழுகை நான் தேவனோடு உறவாடுகிறேன் அந்த ஒரு கணத்தோடு நாம் செய்யும் பொழுது தான் இந்த வசனத்தை திரும்ப வாசிக்கலாம் உங்களில் வாசிங்க பிரேர் மூன்று பதிமூன்று கடினப்பட்டு போகாதபடி உங்களில் ஒருவனாகிலும் பாவத்தின் வஞ்சனையினாலே கடினப்பட்டு போகாத படிக்கு இன்று என்னப்படும் அளவு இன்னைக்கு இன்னைக்கு நம்ம உட்கார்ந்துருக்கிறோம் ஒருவேளை எவ்வளவோ நம்ம நடந்திருக்கலாம் எல்லாம் நினைச்சிருந்திருக்கலாம் கரெக்டு தான் கரெக்டு தான் நினைச்சிருக்கலாம் ஆனா ஸ்டில் வி ஹாவ் டுடே இன்று என்னப்படும் அளவும் இன்னைக்குன்னு நம்ம இன்னைக்கு ஜீவனோடு இருக்கிறோம் சுவாசத்தோடு இருக்கிறோம் வசனத்தை படிக்கிறோம் ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கொள்கிறோம் ஒரு விஷயத்தை பார்க்கிறோம் அனலைஸ் பண்றோம் இன்னைக்கு இன்று என்னப்படும் அளவும் நாடோறும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒருவருக்கு ஒருவர் புத்தி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அவர் சொல்லி கொண்டு வர்றார் அப்போ பாவத்தின் சம்பளம் அது வந்து நமக்கு எப்படிப்பட்ட சம்பளத்தை கொடுக்குது முதலாவது ஒரு வஞ்சனையை உள்ள போட்டுருது வஞ்சனை உள்ள கொண்டு வந்து உடனே எல்லாமே பிளாக் ஆகிடும் கம்ப்ளீட் பவுண்ட்ரிஸ் ஆர் பிளாக் எதுவும் நம்ம காதலில் விடாது அவன் சொல்கிறதான் கரெக்டு இவன் சொல்கிறதான் கரெக்டு இவர் வயசாயிருச்சு இவர் தான் சொல்லியிருப்பாரு இவர் நல்லவர் அதனால இவர் சொல்றது கரெக்டு இவர் மூலமா தான் நான் கிறிஸ்துக்குள்ள வந்தேன் அதனால இவர் சொல்றதுதான் கரெக்டு இப்படி அந்த வஞ்சனை நமக்குள்ள வந்துவிடக் கூடாது அது பாவத்தின் சம்பளத்தின் முதலாவது வேஜ் என்று சொல்லி நான் தலைப்புகளை மாத்திரம் சொல்லி விடுகிறேன் அடுத்தது அந்த பாவம் நமக்கு நம்மை குருடாக்கி விடுகிறது என்று ஒரு தலைப்புல கத்திரி சித்தமானால் இன்னொரு நாள் அதை நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது இந்த பாவம் தேவனிடத்திலிருந்து நம்மை நித்தியமாக விலக்கி விடுகிறது அது ஒரு சம்பளத்தை நமக்கு கொடுக்கிறது அடுத்தது நம்மை விலக்கி வைத்து விடுகிறது நம்மை வந்து சோம்பலாக்கி விடுகிறது இந்த பாவமானது அடுத்தது நம்மை அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே கொண்டு போய் விடுகிறது கடைசியாக இந்த பாவமானது நம்மை நித்திய நித்தியமாக நம்மை தேவனிடத்திலிருந்து விளக்குவதற்கு அது ஒரு சம்பளமாக நமக்கு கொடுத்து விடுகிறது ரோமர் ஆறு இருபத்தி மூணு வாசித்து நாம் முடித்து விடலாம் பாவத்தின் சம்பளம் தேவனுடைய கிருபை வரணும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் கவனிச்சிங்களா பாவத்தின் சம்பளம் அதாவது இது ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட் நாம் இதெல்லாம் கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம்னு சொன்னால் இன்று எனப்படும் அளவும் அந்த காரியத்தை நாம் உணராமல் ஒருவேளை நம்ம ஓடுற காலத்திலேயே ஓடிக்கொண்டே இருந்தோம் என்றால் அதனுடைய ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட் நமக்கு மரணம் அதாவது நித்திய மரணம் தர் இஸ் நோ வே ரிட்டர்ன் பேக் நீங்கள் திரும்பி வருவதற்கோ சரி பயிர் செய்து கொள்வதற்கோ வாய்ப்பு இல்லாமல் அது முடிந்து விடுகிறது முடிந்து அல்ல தவறான இடத்திலே நித்திய அழிவிலே நம்மை கொண்டு போய் விட்டு விடுகிறது தேவனுடைய கிருபை வரமும் நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டான அந்த நித்திய ஜீவன் நமக்கு நித்திய நித்திய நித்தியமாக நாம் வாழும்படியாக இன்றைக்கும் மாத்திரமல்ல எப்பொழுது நாம் ஞானசனம் உட்பட்டோமோ அன்றையிலேருந்து நம் அடிமை நீதிக்கு அடிமைகளானோம் வி ஆர் கால்டு ஃபார் தி இட்டர்னல் லைஃப் நித்திய ஜீவனுக்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த பயணத்தில் நான் கரெக்டாக போயிட்டுருக்கிறேன்னா 
அதிலிருந்து நான் கொஞ்சம் விலகிட்டேனா இன்று எனப்படும் அளவும் நமக்கு வசனங்கள் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறது தேவன் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்